Hallo und willkommen erneut zu einer neuen Ausgabe von Werbe Millionär Junior. Mit dem Publikum, das mich reinreitet, mit den Telefonjokern, die... Das weiß doch jedes Kind, Julia. Hoffentlich ruft die Irovi die Alte nie wieder an. Und den 50-50-Jokern, die mir regelmäßig das geben, was ich wirklich nicht brauche. Ja, werde ich jemals die Millionen knacken? Es macht gerade Spaß. Das Einzige, was mir gerade keinen Spaß macht, sind die Kopfhörer, die vor sich hin knarzen, wenn ich mich nur ein bisschen bewege. 15 Fragen ich kann nicht mal grinsen. Familie. Für mich so grinsen hier. Joker, den 50 -50 -Joker, den Yo, I know. Und den Zeitverschwendung, Junge. Bist du bereit? Okay, es kann losgehen. Ich werde heute Nacht von Tom Hanks träumen, Frage. weil ich seine deutsche Stimme die ganze Zeit im Ohr habe. <lacht> okay, auf ein neues. Was benötigt man zum Malen nicht? Autoreifen. Hey, Glückwunsch! 100 Mark! Aufgepasst, hier kommt die 200 Mark-Frage. Welchem Märchen erhält der Küchenjunge nach 100 Jahren eine Ohrfeige? Äh? Was bitte? In welchem Märchen erhält der so, Küchenjunge nach 100 Zeit. Jahren eine Ohrfeige? Alle drei Joker, den 50-50-Joker, den Telefonjoker und den Publikumsjoker. Was für ein Küchenjunge? <lacht> ich und Märchen, so Kindermärchen, ne? Überhaupt keine Ahnung. Welcher Küchenjunge? 100 Jahre. Doch noch Hüschen, weil die wach geküsst wird. Äh, 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 ich sag zwar, ich will nichts verschwenden. Klar, wie du willst. Aber da stehe ich gerade völlig auf dem Schlauch. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Na, wahrscheinlich. Tja, eine überwältigende das ist Mehrheit doch ein Antwort B. Und schließt du dich der Meinung der Aber Zuschauer Warum Küchenjunge? Ohrfeige? Ja, ich schließe mich an. War ja auch mein Gedanke vorher schon. Ist das dein letztes Wort? Ja, ich trinke mal was hier. Ist, äh genau richtig. Das sind 200 Mark für dich. Wenn du diese Frage richtig beantwortest, hast du schon 300 Mark in der Tasche. Wie heißt der edle Räuber aus dem Sherwood Forest, Robin Hood? Rob, Rob Stewart, ja, old shit, right? <lacht> Du sagst also A. Ah. Ein Sänger, der Typ, der mit Winnetou rumreitet und ein, ein Wal. Moby Dick, prima, Robin Hood. Na, wer sagt's denn? 300 Mark. Noch zwölf Fragen bis zur Million, aber zuerst möchte ich für 500 Mark eine Antwort auf diese Frage. Woraus besteht die Mauer, die das Schlaraffenland umgibt? Hey, lass dir Zeit. Du kannst immer noch einen Freund anrufen oder mit dem 50-50-Joker dein Glück versuchen. Was ist das denn schon wieder? Schokolade. Schokolade. Das Wort? Keine Ahnung, ich weiß es echt nicht. Und da bist du ganz sicher, ja? Nein. Nee, nee, leider. Die Antwort ist falsch. Deswegen, ich hatte keinen Plan. Hm, es wäre Antwort D. Hirsebrei. <lacht> also das war eine Runde für die Tonne. Allein schon die Frage vorher. Mit Dornröschen. Das war gar nichts. Das war absolut null. Da ist es auch nicht schlimm. Nochmal, komm. Okay, Doki. Okay, Doki. So, dann viel Glück. Wir fangen natürlich wie immer ganz einfach an. Hier kommt deine 100 Mark Frage. Natürlich 100 Mark. So. Was hältst du davon? Die 200 Mark Frage. Genau richtig. Das sind 200 Mark für dich. Ja. 300 Mark, wenn du diese Frage richtig beantwortest. 
Alter so 300 Mark für dich. Es geht weiter mit der Frage Nummer 4. Ha, ganz ruhig, lass dir Zeit. Hier kommt die 500 Mark Frage. Du meinst also, es ist Antwort B. Hm, bist du sicher? Wahrscheinlich nicht. Du hast voll recht. Okay. 500 Mark. Ich bin jetzt leise, weil ich nebenbei noch trinke. Und es eh schnell geht hier am Anfang. Eigentlich. Du noch alle drei Joker, den 50-50 Joker, den Telefon-Joker und du kannst noch das Publikum befragen. Die Runde eben war völlig für die Tonne. Und 1000 Mark gehören dir. Und hier kommt sie. <lacht> Michmacher, Mischu, Schleimi. Echt jetzt Schumi. Also D, soll ich diese Natürlich. Antwort annehmen? Wenn die Antwort richtig ist, hast du 1000 Mark. Aber ist sie es wirklich? Ja. Natürlich. Egal was passiert, du nimmst heute mindestens 1000 Mark mit nach Hause. Na, was ist? Machen wir weiter? Okay. Ja, Hier tun ist die wir. 2000 Mark Frage. Die erste Runde war gar nicht existent eben. Die hat niemand gesehen. Haut den Lukas. Du sagst also B? Na also, wer sagt's denn? Schon bist du um 2000 Mark reicher. Na wer sagt's denn? Läuft doch riesig. Du stehst momentan bei 2000 Mark. Mit dieser Frage kannst du deinen Gewinn verdoppeln. Es ist ein Tipi, ein Indianerzelt. Du sagst also B? Taste am Computer. <lacht> Jawoll! 4000 Mark. Jawoll! So viel Elan in der Stimme. Jawoll! So ein ganz bisschen nervös. <lacht> Nur noch acht Fragen. Ich sitze nicht wirklich da. Wieso soll man nervös sein, wenn man ein Spiel spielt? Frage beantworten. Zu Hause in seinem Zimmer. Ist doch Quatsch. Ich meine, ja, das Feeling soll aufkommen, aber es ist absolut nicht das Gleiche. Was hat einen Bart? Was? Schere, Löffel, Schlüssel, Nadel. Hä? Äh, Löffel? Ich kann das gerade überhaupt nicht zuordnen. Schlüssel, es geht um Nadel. 8000 Mark. Denk in aller Ruhe nach. Die reiten mich eh wieder rein. Komm, Publikum. Klar, wie du willst. <lacht> Fragen wir das Publikum. Ich, ich weiß hoffe, überhaupt nicht, was das sein soll. Die Zuschauer sind sich völlig einig. Nein, nee. Aber ist Antwort C wirklich richtig? B ist mir noch zu viel dafür, dass ich einig Ach, sein soll. Ich würde sagen, das ist eindeutig. Eindeutig ist anders, du. 27 ist schon nicht wenig. Schlüssel. Ist das dein <lacht> letztes Wort? Nee, ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, ob ich denen vertrauen kann. Tja, also die 8000 Mark hätte ich dir wirklich gegönnt. Und du hast sie auch. Die Antwort ist richtig. Was an dem Schlüssel ist ein Bart? Das habe ich noch nie gehört. Man lernt nie aus, selbst in so einem uralten ähm, Werbemillionärspiel. Na, das flutscht doch wie geschmiert. Wenn du die nächste Frage <lacht> falsch beantwortest, das flutscht wie geschmiert. Zurück. Und hier ist deine Frage. Es geht um 16.000 Mark. Welches Tier findet man im Wappen des Fußballvereins 1860 München, den Löwen? Auch wenn ich mit München wirklich nichts zu tun habe. 
und auch nicht will. Wie? Ob die Antwort richtig Natürlich stimmt's. Na klar, 16.000 Mal. Sind ja auch die Löwen. Also, die werden auch so genannt. Du kannst immer noch einen Freund anrufen oder das Publikum befragen. Pass auf, wenn du jetzt aufhörst, gehst Aber du streich Julia Kinder bitte aus der Telefonliste. Trotzdem solltest du dir die nächste Frage wenigstens ansehen. Es geht um sage und schreibe 32.000 Mark. Oh, schon wieder 32.000 Mark. Oh. Worauf war ich da schon jetzt? Danach kommt jedes Mal was, was mich alles kostet und komplett vernichtet. <lacht> Wie heißt das Land, in das Bastian in die unendliche Geschichte reist? Das habe ich ja nie gesehen. Die unendliche Geschichte. Ist doch ein Film. Ich weiß nicht mal, ob es ein Buch ist oder ein Film. Oder es war beides. Eurasien, Osmanien, Fantasien, Kroatien. Ja, Kroatien ja wohl kaum. Wenn du diese Frage richtig beantwortest, gehst du heute mit mindestens 32.000 Mark nach Hause. Fantasien? Ach komm, das weiß schon wieder jedes Kind, ne? Klar, einverstanden. Fragen wir Deswegen auch Junior-Edition. Es gibt halt einfach Dinge, Fallwert. die man als Kind gesehen haben könnte, die ich nicht gesehen habe, die mich nicht interessiert haben. Das gehört dazu. Gut, ich kann das heute noch, wenn ich wollte, gucken oder lesen oder was auch immer. Aber ich hallo? möchte nicht. Hallo Jan, willkommen bei... Hallo Jan. Oh, hallo. Mit deiner Der klingt ja sehr angetan. Mark gewinnen. Kein Problem. Kein Problem, das möchte ich, das möchte ich sehen. Hier kommt deine Frage. Ich hoffe, du weißt die richtige Antwort. Bastian Balthasar Bux. Ja, so hieß der Junge. Ich glaube, er ist nach, nach Fantasien gereist, oh, um die genau. Kaiserin zu retten. Mhm. Danke, Jan. Aber ganz sicher bin ich mir dabei nicht. Ah, uh, ja. Ich hatte aber auch Fantasien. Okay, Jan. Vielen Dank für deine Hilfe. Mhm. Interessant. Jan sagt D. Und was glaubst du? Er hat sogar einen Namen genannt, den ganzen Namen von dem Jungen. Ich nehme D. <lacht> Willst du es wirklich riskieren? Oh Mann, dein Sparbuch wird sich freuen. Du Danke, hast Jan. 32.000 Mark <lacht> gewonnen. Nicht mal jemand, der sich sicher war und nicht klug geschissen hat und es war trotzdem falsch. Sehr schön. So, 32.000 Mark hast du schon mal ganz sicher in der Tasche. Noch fünf Fragen bis zur Million. Sehen wir uns die nächste Frage an. Wenn du falsch antwortest, ist das gar nicht so schlimm. Du hast also nichts zu verlieren. Hier kommt die 64.000 Mark Frage. Ja, Sojamilch. Aus also welcher Milch wird Tofu-Käse gemacht? Klar, Sonnenmilch ist, ist Sonnencreme, Kuhmilch und Schlafsmilch kann es nicht sein, weil Tofu ist ja für Vegetarier, Veganer. Das, das, es, es essen wahrscheinlich auch andere Leute, die halt Fleisch essen. Aber Soja, definitiv. Du meinst also, es ist Antwort B. Hm, Tofu-Käse würden sicher? Vegetarier nicht essen, wenn Kuh, da schaffst du mich drin. Naja, zum Glück hattest du 32.000 schon sicher. Du bist bestimmt nicht sauer, wenn du jetzt trotzdem auf 64. 64. Danke. Mark erhöhst. Mein Glückwunsch. Dankeschön. Tja, nur noch vier Fragen bis zur Million. 32.000 Mark hast du schon sicher. Wenn du jetzt aussteigst, gehst du mit 64.000 Mark nach Hause. Andererseits, was sind 64.000 Mark gegen 125.000 Mark? Ey, lass dir Zeit. Du musst nicht antworten. Hier ist deine 125.000 Mark Frage. In welcher Stadt werden alljährlich Opern von Richard Wagner aufgeführt? Berlin, Bonn, Bosen, Bayreuth. Pff, ähm, 
Opa, ja, ja. Okay, grenzen wir die Antwortmöglichkeiten ein wenig ein. Computer, bitte lösche zwei falsche Antworten. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Es, es hilft mir weiter, weil ich habe Bonn oder Bayreuth vermutet. Komm, Soll gib mir Bayreuth. Annehmen? Also du hättest ja auch bei 64.000 aufhören können. Zum Glück hast du es nicht getan. Yes. Herzlichen Glückwunsch zu 125.000 Mark. Aber ohne Joker. Hm. Ohne Joker. Spielen wir weiter oder nimmst du einfach so locker die 125.000 Mark mit? Mal ehrlich, sind 250.000 Mark nicht verlockend? Hm, Natürlich. Weiß, keine leichte Entscheidung. Wenn du falsch antwortest, kostet dich der Spaß immerhin 93.000 Mark. Hier ist die Frage. Wie heißt der bekannteste deutsche Golfspieler? Langer, breiter, dünner, kurz. <lacht> ähm, Langner heißt der. Ich weiß aber nicht, ist wie mit Vornamen. Wolfgang? Langner. Das weiß ich. Also A. Ja, ja, und sowas passiert, wenn man nicht bei 125.000 Mark aufhört. Man gewinnt yes. 250.000. Yes! Gut, gut, gut. Wie der mit Vornamen heißt, komm nicht drauf. Wenn du jetzt aufhörst, gehst du mit 250.000 Mark nach Hause. Spielst du weiter, könntest du deinen Gewinn verdoppeln. Aber denk dran, wenn du falsch antwortest, fällst du auf 32.000 ja, Mark lang, ne? zurück. Aber Egal. Du weißt ja, nur wer Stört mich jetzt gewinnt. wieder. Also tief durchatmen, hier kommt deine Frage. Ich habe gerade schon genug gewagt. Aber ich wusste es ja zum Glück. <lacht> Welche Deutsche gewann den Eurovision Song Contest mit ein bisschen Frieden? Habt ihr da ernsthaft vier Talkshow-Moderatorinnen genommen? Vera Intwin, Britt Hagedorn, Sonja Ziedlow. Wie die Nicole mit Nachnamen hieß, weiß ich nicht. Es gab auch eine Nicole, glaube ich, die... Ja doch, Nicole lief, glaube ich, auf RTL. Ich, ich bin in der Zeit halt groß geworden. Nicole! Ganz klar Nicole. Du entscheidest dich für Antwort A. Das ist viel zu so einfach für diese Summe. Wenn die Antwort falsch ich meine, er ist es, du das Spiel ist gemacht für jüngere Menschen. Aber sie ist nicht falsch. Herzlichen Glückwunsch. Natürlich ist sie nicht falsch. Scheiße. Das ist zu leicht. Ja, ich bin auch älter jetzt und keine Ahnung. Ich mich mit dem ESC schon immer mal ein bisschen beschäftigt. Ey, eine halbe Million. Ich bin fast da. Aber jetzt kommt sicher was, das ich nicht weiß. So, du hast die Wahl. Entweder du gehst jetzt mit 500.000 Mark nach Hause, neuer Highscore. oder du setzt alles auf eine Karte und spielst um die Million. Du musst nur noch eine einzige Frage beantworten. Und schon gehört das Geld dir. Nein, ich will dich ja nicht drängen. Du kannst jederzeit aussteigen und die halbe Million... Mach ich auch, wenn ich es nicht weiß. Also, ich habe nichts mehr, was ich fragen kann. Hier ist die Frage. Es geht um eine Million Mark. Habe ich Glück oder habe ich kein Glück mit der Frage? Wir werden es gleich sehen. Ich denke eher nicht. Welcher Verpackungskünstler verhüllte den Berliner Reichstag? Ich habe eine Vermutung. Ich, ich, ich denke Christo. Oh Mann, ist das spannend. Denk in Ruhe nach, bevor du antwortest. Jesu, Adamo, Moso. Die sagen mir halt auch nichts. Gut, ich kenne mich mit sowas auch nicht aus. Du Aber Christo habe ich schon mal gehört. Wenn du diese Frage beantwortest. 468.000 Mark, um genau zu sein. Wenn ich jetzt gar keine Ahnung hätte, würde ich gleich sagen, ich höre auf. Aber da ich denke, dass es Christo sein könnte, ich meine, ich spiele ja nicht wirklich um eine halbe Million Euro oder Mark. Komm, Christo. Ist das dein letztes Wort? Ist dir eigentlich klar, dass du mit dieser Antwort 468.000 Mark aufs Spiel setzt? Ja. Zahlt sich dieses Risiko aus? Ja, yes. die Antwort ist richtig. Die Million gehört dir. <lacht> Juhu. Das ist ja ich habe eine Mille gewonnen. Herzlichen Glückwunsch und willkommen im Club der Millionäre. Ich habe eine Mille gewonnen. Yeah. 
Es hat nur drei Videos oder vier Videos gebraucht. Es sind zwischendrin immer einfach auch Fragen, die man tatsächlich nicht weiß. Wo man denkt, Junior-Version, ey, das schaffst du. Und dann ist da Grätsche sein mit so einem Zeug rein, wo du keine Ahnung hast, einfach. Ja, yeah, ich bin virtueller Millionär. <lacht> Im Junior-Spiel. Das wird den anderen Dingern ganz, ganz anders aussehen. Ja, cool. Um, mich würde interessieren, was da noch für Fragen drin sind. Aber warum sollte ich das jetzt nochmal spielen, wenn ich die Millionen schon gewonnen habe? <lacht> ja, die ganze, das ganze Tableau voll machen mit Millionen, das wär's. Ich möchte nicht nochmal spielen. Das Video ist auch lang genug. Ich habe die Mille, Leute. Das wird aber hier auch das einzige Mal sein, weil das sind wirklich Fragen, die ich noch beantworten kann. Bei der Werbe Millionär Games für Erwachsene, sage ich mal, wird es ganz sicher ganz anders aussehen. Aber dennoch ähm, würde ich sagen, dieses äh, Kurzprojekt dann doch kürzer, als ich äh, gedacht hätte. Entweder ich gucke mir noch ein paar Fragen an. Ich meine, ich wüsste nicht warum. Ich habe die Million. Ich sag einfach mal, äh, das war's hier. Und dann irgendwann gibt es dann wirklich das richtige Werbemühe, ne? Mit äh, Edition 1, 2, 3 und so weiter. Wenn ich Bock habe. Also, das weiß ich echt sehr spontan. Also, ihr Lieben, bis dann.